హాయ్ హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన స్టార్స్ ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూలో మనం ఉన్న స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరో చెప్పాలి అంటే దానికన్నా ముందు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో ఒక అబ్బాయిగా బతకడం చాలా కష్టం అమ్మా ఎందుకంటే బాయ్స్ గా బాధపడతాం మెన్స్ గా మోసపోతాం అండ్ అదే కాకుండా హస్బెండ్ గా బెండి తీసే వైఫ్ ని లైఫ్ లో తెచ్చుకొని మన లైఫ్ కి ఒక ఎండ కార్డు వేసుకుంటాం అండ్ వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి అండ్ నేను ఇప్పటి వరకు అనుకున్నాను బట్ అది చాలా తప్ప ఎందుకంటే ఆ వైఫ్ అనే ప్లేస్ లో అమ్మాయిలు ఉన్నా యానిమల్ ఉన్నా హస్బెండ్ బెండి తీయడం వాళ్ళ మెయిన్ గోల్ అనుకుంటా సో మరి ఇప్పటి వరకు అమ్మాయిలు హస్బెండ్తో అడుగుంటే ఎలా ఉంటుంది మన అందరం చూసాం కదా సో అది ఏదో సామెతున్నట్టు ప్రతి ఒక్కొక్క ఒక రోజు వస్తున్నట్టు మరి ఈ ఒక్కొక్క కూడా ఒక రోజు వచ్చింది సో మరి ఆ రోజు తన హస్బెండ్ ఏ విధంగా ఆడుకుందో మీ అందరూ కూడా తెలియాలి అంటే జూలై ట్వంటీ నైన్త్ర మీరందరూ స్లమ్ డాక్ హస్బెండ్ సినిమా అయితే థియేటర్లో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి మరి ఈ లోపు మన ముందు అయితే పార్శిగుట్ట లవర్స్ ఉన్నారు మరి వాళ్ళతో మాట్లాడి సినిమా గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం లెట్స్ గో హాయ్ హాయ్ హార్ యూ ఇంట్రొడక్షన్ అంటే నిజమే కదా బ్రో ఇప్పటి వరకు అమ్మాయిలతో ఎలా బాధపడ్డారో మేము అందరం చూస్తాం బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నువ్వే దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నావు మేము జూలై ట్వంటీ నైన్త్ చూడబోతున్నాం సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నీకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఏది ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు విత్ ఫస్ట్ ఫాల్ బ్రో మన బేబీతో బేబీతో బేబీ బాగానే వెళ్ళింది అందుకే బేబీతో పెళ్లి చేసుకున్నా అంటే ఈ అమ్మాయి చాలా టార్చర్ పెట్టిన తర్వాత బేబీతో చేసుకున్నా బయట పార్సి కొట్టే లవర్స్ అంటే ఒక రేంజ్ లా అయిపోయింది లవర్స్ కి ఒక టైంలో ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా అదే ప్రాబ్లం టైంలో బేబీ బేసిక్లీ చెప్పారు జోక్స్ అపార్ట్ దోషాలు అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో పార్సిగట్టలో బస్తీలో ఉన్న మోనిక లచ్చి మనకి అసలు జాతకం ఉండదు అక్కడ పుట్టినప్పటి నుంచి తెలియదు ఏ డేట్ పుట్టినమో ఏదో తెలియదు సో జాతకాలే ఉండదు అప్పుడు పంతులు అడ్వైజ్ చేస్తారు చెట్ చెట్టునో కుక్కని పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉన్న దోషాలు గండం అన్నీ వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు నేను బేబీని పెళ్లి చేసుకుంటా బేబీ ఓనర్ వచ్చి కేసు పెడతాడు తనతో పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఆ రోజు అక్కడి నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ క్రిస్టియన్ థ్రిల్లర్ అక్కడ నుంచి దబడి దిబడే సో ప్రణవి గారు అంటే బయట ఒక లవర్స్ మధ్యలో మూడో వ్యక్తి వస్తే అసలు ఒక్కరు సో ఈ బేబీని మీరు ఏ విధంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సినిమాలో నాకు ఇంకో ఆప్షన్ లేదు అక్కడ తప్పకుండా ఒప్పుకోవాల్సింది ఇంకో ఆప్షనే లేదు అదే వేరే అమ్మాయి అయితే బాధపడే మరి కుక్కనే కదా అంటే ఫస్ట్ అంతా ఒప్పుకుంటారు పర్లేదు అంటే దోషం గురించి చేసుకుంటారు సెకండ్ హాఫ్ లో దాని మీదే గొడవలు అన్ని అన్ని మొదలవుతాయి దాని తర్వాత చిన్న చిన్న గొడవలు మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ కొట్లా అట్లా అట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది సో బ్రో సంజయ్ బ్రో అంటే ఐశ్వర్ రాయ్ గారు కూడా ఇదే చేసుకున్నారు అనే కాన్సెప్ట్ మీరు అన్ని స్టార్ట్ అవుతుంది సినిమాలో అన్నారు సో అదేమైనా మీరు చూసే అవకాశం ఉందా జస్ట్ ఓన్లీ డైలాగ్స్ ఏంటిది ఐశ్వర్ ఐశ్వర్ రాయ్ గారు డైరెక్టర్ గారు చూపించారు అది చిన్న క్లిప్పింగ్ లాగా ఉంటుంది ప్లస్ ఆయన ఏదో యూపీలో డాంకీతో ఎవరు పెళ్లి చేస్తున్నారు అవన్నీ చూపిస్తారు న్యూస్ రిపోర్టర్ అడుగుతారు నా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ యాదమరాజు ఏంటిది అంటే అప్పుడు వాడు వీడియో ఆన్ చేసి ఫోన్లో చూపిస్తారు అంటే మన లైఫ్లో ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు జాన్జీ గారు ప్రతిదీ వాడికి చెప్తాం వాడే మనకి ఎదో సొల్యూషన్స్ కూడా వాడేస్తాడు సో ఈ లైఫ్లో మీ లైఫ్లో పార్సిగుట్ట ప్లంబరేనా నా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ యాదమ్ రాజు అడు ప్లంబరు ఎస్ ఆడే ఆ ఎదవ సొల్యూషన్ ఇచ్చి దానివల్ల మీరంతా సఫర్ అవుతారు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు అంట ఆడు సఫర్ అవుతాడు ఆ ఎదవ సొల్యూషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరే వెళ్తాం కదా రే ఇలా అయిపోయిందిరా నన్ను హెల్ప్ చేయరా అని వాడిని కూడా లాగుతాం ప్రాబ్లంలో ఎస్ ఇప్పుడు అంటే ఒక యాక్టర్ గా స్టార్టింగ్ కెరీర్ లోనే మన కెరీర్ మొత్తం మెల్మెల్గా బిల్డప్ చేసుకుంటే యాక్టర్ గా నువ్వు ఎలాంటి పొటాన్షియాలిటీ అనేది మాకు తెలుస్తారు ఆడియన్స్ గా బయట ఉన్న వాళ్ళు సో నీ సెకండ్ సినిమాకి ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పటి వరకు మా తెలుగు ఎక్కువ లేదు ఇలాంటిది అసలు ఎక్కడ లేదు అలాంటి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎంత ఎక్సైట్ అయ్యి ఒక యాక్టర్ గా నేను ఇలాంటి చేయబోతున్నాను ఎక్సైట్ కాదు ఐ ఫెల్ట్ లక్కీ అండి అంటే అందరికి రాదు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఒకవేళ ఒకవేళ వస్తే కూడా ఉండాలి ఆ విజన్ ఉండాలి ఎస్ ఆ రిస్క్ తీసుకోవాలి we should do this ani okay dance cinema is something to okay actor ga manaki experience unte idi ant experimental ga bayitiki vellabothundi audience dinni ant experiment anukuntaru manaku telustu so your first starting career lo kabatti dinni accept cheyadaniki meeku vachina the strong building ante enti main dinni tappakunda nenu cheyali oka actor ga second cinema ki ante regular ledu kada characterization so oka actor ga shouldn't do regular stuff should do something which is beyond you challenging so it felt challenging అందుకే
అంటే మన స్టార్టింగ్ కెరీర్లోనే కొన్నిసార్లు మనకి ఏమవుతుందంటే ఆఫ్ ఆఫర్స్ వస్తూ ఉంటాయి బట్ మనకు మనం అనుకున్నంత ఇంపాక్ట్ కొన్నిసార్లు ఇవ్వకపోవచ్చు డైరెక్టర్ నీకు మంచి రోజు ఉందమ్మా అనుకుంటారు కొన్నిసార్లు కట్ అయిపోవచ్చు కొన్నిసార్లు ఉండకపోవచ్చు అనుకున్నాను బట్ హీరోకి ఎంత ఉందో బేబీకి ఎంత ఉందో మీకు కూడా అంతే ఉంది అని మాకు అనిపిస్తుంది ట్రైలర్ చేసినప్పుడు సో హౌ మచ్ యు ఆర్ ఎక్సైటెడ్ అంటే ఎలాంటి క్యారెక్టర్ ఒక హీరోయిన్ గా మీకు వచ్చినప్పుడు లీడ్ యాక్టర్ నేను చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను బికాస్ ఏదో హీరోయిన్ ఉంది అంటే ఉంది అని కాకుండా మొత్తం స్టార్ట్ టు ఐ మీన్ మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకుందామనే టైంలో వచ్చిన గొడవ వల్ల ఆ దోషం వల్ల గొడవలు ఎమోషన్స్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు క్యారీ అవుతూనే ఉంటాయి ఒక ఎమోషన్స్ సో ఆబ్వియస్లీ హీరోకి బేబీకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో మౌనిక అనే క్యారెక్టర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మూవీలో అంటే ఒక పార్షుగా ఉన్న వాళ్ళు అయితే కొంచెం పార్షుగా మాట్లాడుకుంటారు బట్ పార్సీ కొట్టాలని మీరు ఉన్నారు కాబట్టి సో అలాంటి మాస్ యాంగిల్ లో మీరు మాట్లాడుకోవడం చాలా మాస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము మాట్లాడుతున్నట్టు ఉండదు అసలు తెలంగాణలో కూడా అది ఓల్డ్ సిటీ ఒక 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 స్లాంగ్ ఉంటుంది కదా ఆ స్లాంగ్ మొత్తం సో డిఫరెంట్ మొత్తం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్లాంగ్ టోటల్ మాస్ సో ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ కనెక్ట్ అవుతారంటే ఎప్పుడు చూడండి ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ అరే మన రియల్ లైఫ్ లో మన పక్కనే ఉన్న అమ్మాయి అలాగే మాట్లాడుతుంది అనుకున్నప్పుడు బాగా కనెక్ట్ అవుతారు సో అలాంటి క్యారెక్టర్ మేము రేపు చూసినప్పుడు మౌన్ కాదు మీరంతా అంటే ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారా అంటే ఇలాంటి చేయడం వల్ల నా కెరీర్కి ఏమైనా కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్నట్టు లేదండి యాజ్ అన్ యాక్టర్ మీరు అన్ని చేయాలి సో నాకైతే అలా ఏమి అనిపించట్లేదు బికాస్ మీరు అన్నట్టుగానే ఇప్పుడు సర్టన్ ఎమోషన్స్ ఐ మీన్ లిమిటెడ్ ఎమోషన్స్ కాకుండా వేరియస్ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు లవ్ ఉంది కోపం ఉంటుంది దాని తర్వాత మంచి ఎమోషనల్ సీన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో అంత ఒకటేలా ఉండకుండా హైస్ అండ్ లోస్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్కి సంజీవ్ ఇంతొక మంచి రికగ్నైజ్ ఉన్న ఆఫీస్ జాబ్ చేసుకుంటూ మెచ్చిన నావి నుంచి ఒకసారి యాక్టర్ గా చేంజ్ చేస్తారు మెచ్చిన నావిగా చేస్తూ ఒకేసారి యాక్టర్ గా చేంజ్ చేస్తారు అంటే ఆ స్ట్రైక్ పాయింట్ ఏదో ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ నుంచి ఇది వదిలేసి నేను యాక్టర్ గా చేంజ్ అవ్వాలి అండ్ హూ ఇన్స్పైర్స్ టు ఇన్స్పిరేషన్ ఏం కాదు నేను నేవీలో ఉన్నప్పుడు అంటే మీరు ఏదైనా జాబ్ చేస్తుంటే ఏదో జాబ్ చేస్తున్నట్టే ఉంటుంది కానీ ఒకవేళ మీరు చేసిన జాబ్లో ఆ లోపల ఉన్న ఒక చిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తే దాన్ని మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తారు హండ్రెడ్ అంటే టోటల్ ప్యాషన్ డెడికేషన్తో చేస్తారు అంటే యూ విల్ ఓన్లీ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఓన్లీ అబౌట్ యువర్ వర్క్ కంటిన్యూస్లీ నార్మల్ జాబ్ ఇఫ్ యూర్ నాట్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ యువర్ జాబ్ ఏదో వెళ్తున్నామో చేసాము మనం మంచి పని చేసామో వచ్చాము అంతే సో దట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దట్ ఫర్ మీ నేవీలో అందుకే అది వదిలేసి నేను క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో రావాలని అనుకున్నా బికాస్ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ ఎవ్రీ డే ఈజ్ డిఫరెంట్ నాకు మోనోట్రీనస్ థింగ్స్ అసలు ఇష్టం ఉండదు దట్స్ వై చూస్ దిస్ లైక్ అంటే యాక్టర్ కూడా కొన్ని రోజులు చూడగలం మళ్ళీ మార్పు వచ్చే వేరే ఫీల్డ్లో కలగన దిస్ అంటే నాకు యాక్ట్ This is a very good job, Andy. Every movie we are playing somebody else. It is not monotonous. It's always something different happening every time. Sets also have to do something different. It's not different. It's not just a routine at 5 o'clock. It's not just a paper in the office. 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 The whole time it is... Continuously some changes are happening. We are playing something, some different role. Some challenges are coming. normal regular desk job you know what is going to happen tomorrow day after tomorrow next one year next two years ante andarki ilanti opportunity raadu because roju oka character laga ante different kind of roles cheyali oka roju unna paadra inko roju undadu so ala it's it's a blessing actually ala cheyadam tomorrow i might be playing uh, a reporter like a journalist like okay. uh, next next movie i might be playing my previous career a navy officer <laughs> So, I'm covering all the jobs basically. You can do all the jobs. You can do all the jobs. Great. You can talk about it, but you can talk about it. But you can talk about the interval stamp on it. I'm basic. I'm not an introvert. I'm an engaged person. I'm an engaged person. I'm an engaged person. And I'm an engaged person. I'm an engaged person. I'm an engaged person. I'm an engaged person. స్టేజ్ పైన ఎందుకు అది అడిగారు అప్పుడు నేను తెలీదు రాంగ్ ఆ రైటా నేను బేసిక్లీ చాలా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఉన్న మాటని చేసేస్తాను మన 
టెన్నిస్ కోర్ట్ తీసుకెళ్తే మిమ్మల్ని ఫుట్బాల్ ఆడమని చెప్తే ఆడరు కదా ఫుట్బాల్ ఫీల్డ్లో ఫుట్బాల్ ఆడాలి చాలా క్లారిటీ ఉంది అయితే మాకు తెలియట్లేదు బయట గ్రేట్ అండ్ మరొకసారి ఓపెట్ గారి తర్వాత మళ్ళీ బ్రహ్మాజీ గారు ఫ్యాక్ట్ చేయడం జరిగింది సో మళ్ళీ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఇందులో అంటే ఆయనతో ఎస్ నాకు ఐ ఫీల్ హ్యాపీ దట్ డాడ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ మూవీ బట్ అలా అని కాదు డాడీ ఉండాలని కాదు ఐ లుక్ అట్ మై దాన్ యాక్టర్ ఇన్ దట్ మూవీ ఆయన ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నారు ఆ మూవీలో నేను ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నాను అంతే అందుకు మించి డాడీ ఉన్నారు అని ఓకే సో ప్రణవ్ గారు అంటే ఇందులో మాకు లీడ్ యాక్టర్స్ కనబడుతున్నారు సో ఈ కెరీర్ ఎంత వరకు ఉండబోతుందని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారు ఎందుకంటే తెలుగు అమ్మాయిలు అంటేనే ఆటోమేటిక్గా ఉండదు అని కొన్ని మాటలు వస్తూ ఉంటాయి సో వాళ్ళు కరెక్ట్గా చేయలేరని కొంతమంది అంటే చాలా రూమర్స్ వస్తూ ఉంటాయి బయట సో మీకు మీ మైండ్లో ఎవరన్నా అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను లీడ్ యాక్టర్స్గా చేశాను నెక్స్ట్ ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఇందులో సర్వ్ అవ్వాలి ఇంకా అంటే మీకు టాలెంట్ ఉంది మీ పర్ఫార్మెన్స్ అందరికీ నచ్చుతుంది మీరు ఏ క్యారెక్టర్ అయినా స్క్రీన్ మీద అలా ప్రజెంట్ చేయగలరు అనుకుంటే వెన్ యూ హ్యావ్ టాలెంట్ నేనైతే ఒకటే నమ్ముతాను టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని ఎవరు ఆపలేరు బేసిక్గా సో ఈ మూవీతో నా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అందరికీ తెలుస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఐఎమ్ హోపింగ్ ఫర్ గుడ్ గుడ్ రోల్స్ ఓకే అంటే ఒకప్పుడు ఇండస్ట్రీలోని మంచి గ్లామరస్ రోల్ చేస్తే బాగుంటుంది హీరోయిన్స్ కనుకుంటారు బట్ ఇప్పుడు ఎంత డీ గ్లామరస్ రోల్స్ చేస్తే ఎంత మంచి క్యారెక్టర్ అవుట్పుట్ ఇచ్చే క్యారెక్టర్స్ చేస్తే అలా అంతే హ్యాపీ సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటే గ్లామర్ డీ గ్లామర్ అని కాదు బట్ క్యారెక్టర్లో ఉన్న స్కోప్ అంటే ఏదో అమ్మాయి ఉంది అంటే ఉంది అన్నట్టు కాకుండా ఆ క్యారెక్టర్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో ఆ ఇంపార్టెన్స్ తోటి ఇంకా ఎక్కువ రీచ్ వెళ్తుంది సో ఇట్ డజన్ డిపెండ్ ఆన్ గ్లామర్ అండ్ డీ గ్లామర్ క్యారెక్టర్కి ఉన్న ఏమంటారు ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఆ పొటెన్షియల్ ఇంపార్టెన్స్తోనే ఇల్ రన్ ఓకే అంటే ఒక టీనేజర్స్గా ఆ ఫోన్ కన్వర్జేషన్ వచ్చినప్పుడు మేము అందరూ థియేటర్లో అరుస్తాం గట్టిగా క్యాక్టలైజ్ బట్ మేము ఫ్యామిలీకి వచ్చినప్పుడు అది ఎంతవరకు వాళ్ళకి జస్టిఫై అవుద్ది అండ్ మీరు ఒక యాక్టర్స్కి ఏదైనా ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు పిల్లలు ఏం చేస్తారు బట్ అంటే స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా అంటే అంటే మన దాచుకొని చేసి తెలుసు తెలుసు ఇలా చేస్తున్నారు ముందు వస్తే అయ్యో అంటే అది కూడా ఏదో ఓ ఏదో అలా ఉండదు చాలా కామికల్ వేలోనే ఉంటుంది అది కూడా మీరు చూస్తే మీరు నవ్వుకుంటారు తప్ప అబ్బాయి ఏంటి ఇలా ఉంది అని మాత్రం అనిపించదు షో హౌ ఏంటంటే మన రిలేషన్షిప్ ఎలా ఇద్దరు లచ్చి మౌనిక రిలేషన్షిప్ ఎలా అంటే అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి అంటే వల్గర్ అని సెన్స్ లో కాదు బేసిక్లీ ఇప్పుడు అంటే బయట ఎవరన్నా యాక్టర్ అవుదాం అనుకుంటే డిఫరెంట్ ఆఫ్ వర్క్ షాప్స్ కానీ లేదా స్టూడియోస్ కానీ బట్ మీ ఇంట్లోనే ఒక యాక్టర్ జెండర్ యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు సో ఆయన నుంచి ఎలాంటి ఇన్పుట్స్ వచ్చాయి మెయిన్ గా సినిమా కానీ ఈ సినిమా కానీ అంటే నేను వెళ్ళాను యాక్టర్ అవ్వాలంటే యాక్టింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళాను ఈడీగా చేశాను జూనియర్ ఫోటోగ్రాఫర్ గా చేశాను అన్ని నేర్చుకుని డాడీని చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా కానీ అప్పుడు యాక్టింగ్ ఈ ఫీల్డ్లో రావాలని ఆ మైండ్ సెట్ లేదు అప్పుడు సో నా కాన్సన్ట్రేషన్ అప్పుడు లేదు ఇండస్ట్రీ వైపు ఆయన ఆయన పని చేస్తున్నారు ఒక ఏ టైంలో నేను డిసిషన్ తీసుకున్నాను ఇండస్ట్రీ రావాలి దట్ టైమ్ ఫుల్ ఫోకస్ చేంజ్ డాడీ ఎలా చేస్తున్నా డాడీ ఏంటి అందరు మిగతా అందరు యాక్టర్స్ని చూసి వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ తీసుకొని సో అంటే రీసెంట్గా బేబీ సినిమా ఎంత ట్రెండింగ్ అయ్యింది ఎంత పాపులర్ అయిందో హిట్ అయింది తర్వాత ఈ బేబీ కూడా అంత హిట్ అవ్వబోతుంది ఈ బేబీ ఖచ్చితంగా హిట్ అయింది ఓకే ఈ బేబీ ఆల్రెడీ బిజీగా ఉంది సో ఒక రోజు బేబీ లేకపోతే మీ ఇంట్లో బేబీని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అంటే కదా ఫోటోషూట్కి మా ఇంట్లో మీ ఇంట్లో ఉన్న డాగ్ని ఏడు నా మావాడే మీ వాడేనా మావాడే అసలు ఏం డిఫరెన్స్ తెలియట్లేదు మాకు ఎందుకంటే ఏడు మావాడే అది మావాడే ఇది మావాడే సో ఈ యానిమల్ లవర్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ ఫ్యామిలీకి ఎందుకంటే ఫాదర్కి యానిమల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం మీకు యానిమల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం వెన్ ఐ వాజ్ బాండ్ ఐ వాజ్ పుట్ రైట్ నెక్స్ట్ టు ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఫుల్లీ గ్రో నైల్ సెషన్ ఫోటో ఉంది ఇన్ అదర్ ఫ్యూ డేస్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ అప్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఈజ్ అ ఫుల్లీ గ్రోన్ ఐల్ సెషన్ నేను ఇంతనే ఉన్నా నాడు నోట్ దగ్గర ఇట్లా పెట్టుకున్నారు అక్కడే పడుకున్నాను ఫ్రమ్ దేర్ వన్ వర్డ్ ఐ కాంట్ లివ్ విదౌట్ దెమ్ ఐ కాంట్ సో అంటే
so dog is a character over there yes. which is connecting character for both of us and rest of the characters okay. husband because i become uh, baby's husband and her husband okay <laughs> <laughs> so adike samna yeah great so prani gar ante mean triangle love story cinema jala is బట్ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ లో మా బేబీ కోసారి కొత్తగా ఉంటుంది సో ఈ లవ్ స్టోరీ ఆడియన్స్ కి ఎంత కొత్తగా ఉండబోతుంది చూసినప్పుడు చాలా కొత్తగా ఉండబోతుంది బికాస్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లస్ డాగ్ లవర్స్ కి అయితే ఇంకా చాలా బాగా నచ్చుతుంది డాగ్ లవర్స్ కి అందరికి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది బాగా నవ్వుకుంటారు చాలా బాగా నవ్వుకుంటారు సో గ్రేట్ సంజీవ్ అంటే బేబీ అని పెట్టారు సో దానికి వెన్నెల కిషోర్ గారు వాయిస్ యాడ్ చేయరు ఇది మళ్ళీ కొంతమంది ట్విస్టా లేకపోతే డౌట్ వస్తుంది బేబీ అంటే కొంచెం ఫీమేల్ కదా సో ఎందుకు వెన్నెల కిషోర్ గారు వాయిస్ పెట్టడం జరిగింది అని అంటే అది మీరు మూవీలో చూడాలి ఎందుకు పెట్టాము ఇంకొకటి రీజన్ అంటే వెన్నెల కిషోర్ గారు వాయిస్ బికమ్ అ పేటెంట్ అవుట్ వాయిస్ ఆల్ ఓవర్ తెలుగు సినిమా సో ఆయన ఆయన వాయిస్లో కామికల్ టోన్ ఉంది కామికల్ మోడ్యులేషన్ ఉంది సో అది బాగా పండుతుందని ఆయన ఇచ్చారు వాయిస్ దాంట్లో ట్విస్ట్ ఉంది మీరు చెప్పినట్టు ట్విస్ట్ ఉంది కానీ అది నేను చెప్పలేను ఇంకా వేరే వాయిస్ పెట్టినా కూడా అంత ఎలివేషన్ వచ్చేది కాదు బేబీకి ఇప్పుడు మాట్లాడుకునే వాళ్ళు కూడా కాదు ఇప్పుడు మీరు అమ్మాయి వాయిస్ పెట్టుకుంటే బేబీకి అది దెర్ ఇస్ నో ఫేమస్ కామికల్ టోన్ అమ్మాయి వాయిస్ లో అంతకే అంటే నిజంగా ఎవరన్నా ప్రేమికుల మధ్యలో గొడవ వస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళకి గొడవలు అయిపోతుంది సో ఈ బేబీకి మౌనికాకి ఎలాంటి గొడవలైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సినిమాలో సెకండ్ హాఫ్ లో బేబీకి మౌనికాకి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కానీ లచ్చీకి మౌనికాకి మాత్రం గొడవలు అవుతాయి ఓకే బ్రో ఇప్పుడు అంటే మీ సెకండ్ సినిమాకి పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్న సునీల్ గారు కానీ సుప్రీత్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరితో సో అంటే ఒక యాక్టర్ గా నెక్స్ట్ సినిమాకి ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది బ్రో ఇంతమంది యాక్టర్స్ తో మీరు యాక్ట్ చేయడం వాళ్ళు ఇది ఆబ్వియస్లీ హెల్ప్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళతో యాక్ట్ చేసి చాలా నేర్చుకుంటాం అంటే ఆ సెట్స్లో కూర్చొని వాళ్ళ షార్ట్ జరిగినప్పుడు కూర్చొని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆ సీన్ని ఎలా వాళ్ళు పోర్ట్రే చేస్తున్నారు ఆ క్యారెక్టర్ని డైరెక్టర్ ఒకరు చెప్తారండి చేయాలి ఆయన విజన్ ప్రకారం బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సీనియర్ యాక్టర్స్ దే విల్ టేక్ డైరెక్టర్స్ అడ్వైస్ వాళ్ళు కొంచెం మ్యాజిక్ యాడ్ చేస్తారు వాళ్ళ ఓన్ మ్యాజిక్ యాడ్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ద లర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఫర్ అస్ యాక్టర్స్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది తీసుకుని మేము కూడా మేము కూడా ఇంకా ఎక్కువ ట్రై చేస్తాము ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టి చేయాలి అని సో మెయిన్గా అంటే లచ్చి మౌనికగా అంటే మీ లైఫ్లో మీరు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు బట్ ఆ క్యారెక్టర్ మీకు వచ్చినప్పుడు సో మీరు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయ్యే దాని గురించి మౌనిక అంటే ఈ విధంగా కనబడాలి రేపు ఆడియన్స్కి అన్నట్టు సో యాజ్ ముందు ముందు కూడా చెప్పినట్టు మోనిక అనే క్యారెక్టర్ చాలా మాస్ తెలంగాణ స్లాంగ్ అండ్ ఆల్ సో పెద్ద కష్టం ఏం అనిపించలేదు బికాస్ మేము ఆల్రెడీ తెలుగు ఆ స్లాంగ్ని జస్ట్ మాట్లాడాలి సో డిఫికల్టీ డిఫికల్టీ అయితే ఏం అనిపించలేదు ఇట్ వాజ్ వెరీ ఈజీ కొంచెం గెలిపితే అదే మూవీలో తనే ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్లీ తనే మోస్ట్ సీనియర్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు వరకు సో బ్రో లచ్చి క్యారెక్టర్ నీకు కూడా చాలా ఛాలెంజింగ్ గా ఉండి ఉంటుంది అంటే ఆ లుక్స్ కానీ లేకపోతే వర్డ్స్ కానీ సో దానికి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయ్యారు వన్ మంత్ వర్క్ షాప్ జరిగింది టు గెట్ ఇన్ టు ఆ క్యారెక్టర్ స్కిన్ లో దిగడానికి ఆ స్లాంగ్ రావడానికి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ రావడానికి సో ఎస్ ఆ ప్రిపరేషన్ ఉండే అండ్ శ్రీధర్ సార్ తో రోజు వన్ మంత్ కూర్చొని బాగా రుద్దారు గ్రేట్ అంటే వీళ్ళందరితో మీకు యాక్ట్ చేయడం ఒక లెక్క ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్ తో యాక్ట్ చేయడం ఒక లెక్క అడిగారు ఫస్ట్ నేను నేను నాకు ప్రణవి పరిచయం లేదు మూవీ ముందు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు డెబ్యూ మూవీ కొత్త అమ్మాయి అని చెప్పి పర్లేదు మిగతా యాక్టర్స్ గురించి మేము నేను వరీ అవ్వాలి ఫస్ట్ టైం తనతో కాంబినేషన్ షాట్ అప్పుడు తన నేను అలా చూస్తున్నా మామూలు అమ్మ వాళ్ళ గురించి వరీ అవ్వకూడదు ఈమె చింపేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ మై స్కిల్స్ అని మీకు ఆయనతో యాక్ట్ అయ్యే విధంగా అంటే ఆయన అయితే చాలా చెప్పారు మీ గురించి చాలా వణుకుతూ వణుకుతూ వణుకుతుందండి ఫస్ట్ డే తర్వాత ఫీవర్ వచ్చింది కావాలంటే అడగండి ఫీవర్ వచ్చింది మీకు తెలీదు అంటే మీకు తెలిసి ఉంటే మళ్ళీ చెప్తా భయపడ్డాడు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వకూడదు అని బయట రాలేదు టాక్స్ అంత ఫీవర్ తెప్పించలేదు దుబాయ్ పెడుతున్నారు 
అంటే నాకేంటంటే బేసిక్గా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద సీన్ ఇచ్చినా ఎంత పెద్ద డైలాగ్ ఇచ్చినా అది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో చేసేయాలి లేదు అంటే నాకు నవల్స్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సెకండ్ టేక్ నుంచి సో ఇట్స్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అది అలానే ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటి సీన్ అయినా కూడా ఎంత పెద్ద సీన్ అయినా ఎంత పెద్ద డైలాగ్ అయినా కూడా నేను అటెంప్ట్ చేసిన ఫస్ట్ టేక్ లోనే అది ఓకే అయిపోవాలి లేదంటే నాకు ఇంకా లోపల స్టార్ట్ అవుతుంది అయ్యో సరి సో అదొకటి ఉంది అనమాట బట్ సంజయ్ తో చేయడం వాజ్ వెరీ ఈజీ అంటే స్టార్టింగ్ అంటే స్టార్టింగ్ లో అంత కనెక్షన్ లేదు కానీ మెల్లిమెల్లిగా మేము షూటింగ్ లో అట్లా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు నేను సంజయ్ యాదవ్ రాజు ముగ్గురం చాలా జోక్స్ వేసుకొని చాలా జోయల్ గా చాలా నవ్వుకుంటూ సో ఇంకా ఏదో యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు అనిపించలేదు బేసిక్గా నిజంగానే క్యారెక్టర్ చేస్తున్నట్టే అనిపించింది నాకు ఎలా చేస్తాను అలా చెప్తున్నా ఇలాంటి స్కెచ్లు వేయచ్చు అది ఎక్స్పీరియన్స్ తోనే వస్తుంది ఈ తమ్ముళ్ళు ఏమంటారండి ప్రణవి గారు ప్లీజ్ స్కెచ్ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ గ్రేట్ బో ఇప్పుడు మీ సెకండ్ సినిమాకి భీమ్ సిస్టర్లు గారు తో వర్క్ చేయడం లచ్చి కానీ పెళ్లి కానీ లేకపోతే యువర్ మై డీపీ ఇప్పుడు చాలా బాగా లూప్ మోడ్లో వెళ్తున్నాయి అవన్నీ నా సో ఇలాంటి సెకండ్ సినిమాకి సాంగ్స్ తోనే ఆల్రెడీ సినిమాకి రావాల్సిన అయిపోవచ్చు సో ఇంకా నెక్స్ట్ మీరు కంటెంట్ తో సగం ప్రూవ్ చేస్తాం మాకు ఇంకొక సాంగ్ ఉంది అది రిలీజ్ అయితే మాత్రం అది <laughs> మాస్ అయినా సరే యాక్షన్ అయినా సరే సీరియస్ క్యారెక్టర్ అయినా సరే ఎనీథింగ్ యాక్టర్ అంటే అన్ని క్యారెక్టర్లో బ్లెండ్ అవ్వాలి గ్రేట్ సో మీరు అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్లో ప్రణవి గారు అంటే మేము ఎలా చూడగలం అంటే ఎలాంటి స్క్రిప్ట్స్తో మీరు రాగల రావాలనుకుంటున్నారు ఎలాంటి రోల్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎలా చూస్తాం అది కా అది కాదు కానీ నాకైతే ఒక ఐ మీన్ బాగా పొటెన్షియల్ ఉన్న రోల్స్ నేను వింటున్నాను స్టోరీస్ బట్ క్యారెక్టర్స్కి ఐ మీన్ ఆ హీరోయిన్ రోల్ ఏదో ఉంది అలా ఉన్నాయి సో ఐమ్ ఐ మీన్ రైట్ నా కొంచెం మెల్లిగా అడుగులేస్తున్నాను చూస్ చేసుకొని మంచి సబ్జెక్ట్ మంచి రోల్ అయితే చేద్దాం అనేసి సో అలా వెళ్తూ ఉంటా చూద్దాం ఓకే అంటే ఇప్పటి వరకు డాడీతో అంటే బ్రహ్మాజీ గారు ఉన్నంత వరకు అందరూ అడిగా ఉంటారు సార్ సీక్రెట్ ఏంటి సీక్రెట్ ఏంటి అని సో మీరు ఎప్పుడైనా అడిగారు బ్రో డాడీ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన మెయింటెనెన్స్ చూసి నాకు అసలు నాకు కష్టం అయిపోతుంది ఎక్కువ అయిపోతుంది ఆయనతో ఆ పేస్ లో వెళ్ళాలంటే అది ఇంకా ఏం చెప్పాలి చెప్పండి నా కష్టాలు నాకు ఉంటాయి అవి బయటకు చెప్పాలి నిజం చెప్పాలంటే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ నీ మీద ఎక్కువ ఉంటుంది మా మీద కానీ అంటే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పటికైనా బట్ ఆల్రెడీ మీకు ఒక విజిటింగ్ కార్డు లేకపోతే వైల్డ్ కార్డ్ అంటారు మీకు చాలా ఓపెన్ గా వచ్చింది బట్ మీరు బ్రహ్మాజీ గారి పేరు నిలబెట్టాలి మీ పేరు నిలబెట్టుకోవాలి ఇలాంటి బాధ్యతలు ఉన్నప్పుడు హీరోగా యాక్సెప్ట్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని మీరు అనుకుంటారు హీరోగా వెళ్ళడం నేను కరెక్ట్ అని రెస్పాన్సిబిలిటీని ఒక బర్డన్ గా చూస్తే అది బర్డన్ లాగా అయిపోతుంది అది ఒక నేను చాలా మూవీస్ చూస్తుంటాను అండి ఒక మూవీలో నాకు చాలా నచ్చే లైన్ స్పైడర్ మ్యాన్ అనుకుంటా great uh, with great power comes great responsibility yes. so if you can carry it in a manchi in a very smooth manner and responsibility ante na daddy peru na family peru nilabadam adi kaadu just it is not stops there na valla 10 mandi ki help avvala adi okay oka two photos unnai vaatni chusina appudu nikem anipistha chep chaal okay just okay ఫస్ట్ ఫోటో అది 
మనకి ఇంట్లో పని లేక ఏదో మమ్మీని ఎంటర్టైన్మెంట్ చే చేయాలని బికారీగా లాగా తయారయ్యి నా డాగ్ని కూడా బికారీ అయితే తయారు చేసి మమ్మీని ప్లీజ్ పాకెట్ మనీ ప్లీజ్ పాకెట్ మనీ మమ్మీని ఎంటర్టైన్ గ్రేట్ సో వీళ్ళిద్దరు గురించి నాకు నేను ఇందాక ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పా లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు సే అంటే నేను ఒక రెండు మూడు లైన్లో నేను చెప్పలేను సో ఇప్పుడు అడిగారు కాబట్టి టెల్ వన్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ డెఫినెట్ అంటే నాకు దేవుడు దేవుడు ఉన్నాడని దేర్ ఇస్ సమ్ యూనివర్సల్ పవర్ అంతే అక్కడ దాకా లిమిటెడ్ నాకు నమ్మకం చిన్నప్పుడు పురాణాలు చెప్పేవాళ్ళు లైఫ్ ఇచ్చే శక్తి ఎవరికి ఉందో వాళ్ళే దేవుడు మాకు లైఫ్ ఎవరు ఇచ్చారు ఫాదర్ అండ్ మదర్ నాకు వాళ్ళే అంతే అంటే ఏదో చెప్పాలని లేదు నాకు అదే ఆ కాన్సెప్ట్తో వెళ్తే చిన్నప్పుడు పురాణాల నుంచి వాళ్ళు చెప్పే కాన్సెప్ట్తో వెళ్తే లాజిక్గా దే ఆర్ ఓన్లీ ఆర్ గాడ్స్ బేసిక్లీ సో ఫైనల్ పట్ బ్రహ్మాజీ పార్లీజీ బ్రహ్మాజీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు పార్లీజీ ఎలా ఉందో మా బ్రహ్మ బ్రహ్మజీ గారు కూడా అలాగే ఉన్నారు అది చూసే తెలిసిపోతుంది పార్లీ ఎలా ఉందో అప్పటి నుంచి అలానే ఉంది ఇందాక అదే చెప్పాను ఆ స్ట్రగుల్ నాకు వచ్చింది మెయింటైన్ చేయాలంటే అంటే మాకు తెలిసింది ఆయన సీక్రెట్ ఏంటో ఒక చాంటింగ్ చేస్తూ ఉంటారంట ఆయన నుండి అడుగుతున్నది ఆయన లేరు మరి మమ్మీ బుద్ధిస్ట్ ఎస్ ఆ చాంటింగ్ చాంటింగ్ అని కాదు డాడీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ హ్యాపీ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ అవుట్ సైడ్ ఇట్ బి స్ట్రై బీయింగ్ హ్యాపీ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ సిచ్యువేషన్ ఈ రోజు ఉంటుంది ఇంకో ఫోర్ డేస్ ఉంటుంది వన్ మంత్ ఉంటుంది ఎన్ని రోజు ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ నాకు పోతుంది సిచ్యువేషన్ టెన్షన్ తీసుకుంటాం దట్ ఈస్ హ్యూమన్ నేచర్ బట్ హౌ ఫాస్ట్ వీ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ ఛాలెంజ్ అంటే మనం అంతా మాట్లాడుకున్నాం కానీ శ్రీధర్ గారి గురించి మాట్లాడుతుంది పూరి గారి దగ్గర కూడా వర్క్ చేయడం జరిగింది సో అంటే ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ ఏమైనా మీరు చూడడం జరిగిందా అంటే శ్రీధర్ గారి వర్కింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను అవన్నీ గురించి నేను చెప్పలేనండి బేసిక్లీ ఓన్లీ వన్ వర్డ్ అబౌట్ శ్రీధర్ సార్ విత్ దట్ యూ విల్ నో వాట్ ఈస్ మై కనెక్షన్ మిడ్ నైట్ చాటింగ్ బడి నాట్ అబౌట్ మూవీస్ అన్ని వేస్ట్ మాటలు మాట్లాడతాం ఏదో గురించి అంటే టోటల్ వేస్ట్ ఆ చాటింగ్ చదివితే ఏంద్ర మీకు పని పాటలు లేదా నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వన్ ఓ క్లాక్ మాట్లాడుతున్నారు అలా ఉంటుంది సెట్స్ లో కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేసామంటే బికాస్ ఆయన అంత ఫ్రీగా మమ్మల్ని ఏదో ఇలా పట్టేసుకుని ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి పూజ చేయడం కాకుండా మీరు చేసేది మీరు చేయండి నేను నాకు ఏదైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే మీకు చెప్తాను అప్పుడు యూ ఇంప్రూవ్ సో హీఈస్ ఆల్సో లైక్ మాతో కలిసిపోయి ఫన్ చేస్తూ ఇంకా నవ్వుకుంటూ ఈస్ అ వెరీ ఫన్ పర్సన్ సో ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్త్ ఒక ఎగ్జామ్ రాసి రెడీగా ఉన్నాం రిజల్ట్ గురించి కూడా ఎగ్గరగా వెయిట్ చేస్తాం బట్ ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించి మేము అంత ఎగ్గరగా వెయిట్ చేస్తాం సో ఫైనల్ వర్డ్స్ ఫైనల్ వర్డ్స్ అంటే మూవీ ఎస్ అంటే నేను అన్ని మూవీ లాగా ప్లీజ్ వచ్చి చూడండి బాగుంది ఇది ఉంటుంది అది ఉంటుంది వాడు అక్కడి నుంచి దూంటండి మీరు అంతమంది కొట్టారు కాదు మీరు వచ్చి చూడండి చూసి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆన్ సోషల్ మీడియా మా రివ్యూస్ ఇవ్వండి మీకు మీకు నచ్చితే యూఆర్ ఓపెన్ ఫర్ గుడ్ క్రిటిసిజం అండ్ బ్యాడ్ క్రిటిసిజం మీరు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్తోనూ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద నెక్స్ట్ టైం ఓకే సో ఫైనల్ వర్డ్స్ సమ్డాగ్ హస్బెండ్ గురించి ఫైనల్ వర్డ్స్ అంటే అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేసే ఫిలిం అవుతుంది మీకు డైలీ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఐ మీన్ ఇది ఒక స్ట్రెస్ ఫిలిం ఫిలిం అవుతుంది స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఫిలిం సారీ స్ట్రెస్ ఫిలిం అవుతుంది అండి మాకు స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఫిలిం అవుతుంది సో తప్పకుండా థియేటర్స్ లో చూస్తే ఇంకా టెబల్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్ జనాల్ మధ్యలో ఇంకా చూస్తే బాగా ఎంజాయ్ చేసే ఫిలిం అవుతుంది సో డెఫినెట్ గా మిస్ అవ్వకుండా చూస్తే మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఎంజాయ్ చేస్తా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నైస్ టు టాక్ విత్ విష్ ఆల్ ద సక్సెస్ సో గైస్ మీరందరూ కూడా జూలై ట్వంటీ నైన్త్ న స్లమ్ డాగ్ హస్బెండ్ సినిమాని థియేటర్లోనే చూసి ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ